वेलकम टू माई चैनल फास्ट पढ़ाई तो आज हम बात करेंगे क्लास इलेवन के चैप्टर ट्वेल्थ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये हमारा पार्ट वन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बोथ क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के लिए तो इसको ध्यान से देखेंगे इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्री डी रिप्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन और इन सबसे पहले की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जो सबसे पहली डेफिनेशन या बोल सकते हैं आया कि ऑर्गेनिक होते क्या हैं कंपाउंड्स होते क्या हैं तो बताया गया कि कंपाउंड्स विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें मिले या हम उससे निकाल सकें उनको कहेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि यूरिया शुगर ऑयल्स फैट्स एक्सेट्रा एटीन में एक स्वीडिश केमिस्ट आए जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऐसे कम जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं एक मिस्टीरियस फोर्स के थ्रू कुछ साल इस थ्योरी को बिलीव किया गया उसके बाद 1828 में एक जर्मन केमिस्ट आए वोलर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की उन्होंने एक्सीडेंटली लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बना दिया दैट इज एन एच टू सी डबल बॉन्डो एन एच टू तो यहाँ से फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन निकली और पता चला कि ये कंपाउंड वो नहीं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाए इसे बनाया भी जा सकता है वो आया कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स यूजुअली कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन सल्फर फॉस्फोरस एक्सेट्रा मीन्स बेसिकली ये कार्बन कंपाउंड ही हैं विथ हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स और इसे हम कह सकते हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन नाम से ही क्लियर हो रहा है हाइड्रोजन एंड कार्बन सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट वेज कैन बी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सेवरल डिफरेंट वेज सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लुए स्ट्रक्चर बट लुए स्ट्रक्चर में क्या इश्यू है कि इलेक्ट्रॉन uh, बनाते बनाते वो बहुत टायर सम प्रोसेस हो जाता है तो बस हमें ये करना है कि जो बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन होगा वो डैश से करना है सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल डैश डबल बॉन्ड होगा तो डबल एंड ट्रिपल होगा तो ट्रिपल डैश तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में मैंने इथेन इथिन और इथाइन का बना दिया है इथेन में दो कार्बन और सिक्स हाइड्रोजन होते हैं अब ये कहाँ से आया इसके बारे में हम बाद में देखेंगे सबसे बस यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल क्या आएगा तो इथेन में दो कार्बन है सिक्स हाइड्रोजन उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है इथेन में दो कार्बन एंड फोर हाइड्रोजन और उसका रिप्रेजेंटेशन एंड फॉलोइंग दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथाइन अब इस रिप्रेजेंटेशन से जब इसको ओपनली कर दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल और ग्राफिक और डिस्प्लेड फॉर्मूला आपको क्वेश्चन दे सकता है कि अब कंडेंस फॉर्मूला दिया हुआ है आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है एंड दी वाइस वर्सा Now we'll get to know how to do condensed structure formula. चलो देखते हैं कंडेंस मतलब क्या स्मॉल कर देना छोटा कर देना तो सबसे पहले इथेन का बनाते हैं सिंपल एंड ईजी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार्बन है एंड थ्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट तो हमें बस कुछ नहीं करना है यहाँ लिखना है सी एच थ्री एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन नाउ सेम इज फॉर दैट ये भी हो गया क्या सी एच थ्री इसको और छोटा हम लिख सकते हैं कितने कार्बन से दो तो C2 टू एंड एच एस इट इज सिंपल एज दैट नाउ लेट्स ट्राई फॉर इथिन यहां पे देख सकते हैं आप एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया और यहां पे फिर सेम है CH2 नाउ इसको और कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं कितने कार्बन है दो तो C2 एंड चार हाइड्रोजन है तो H4 हो गया अब यहां पे क्या है दो कार्बन है सबसे पहले इसको नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन CH ट्रिपल बॉन्ड CH अब जो नेक्स्ट होगा इसमें कितने कार्बन है दो C2 और हाइड्रोजन कितने हैं दो तो C2H2 टू so सो ये था एकदम इजी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चरल uh, फॉर्मूला और ये रहा आपका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसके क्वेश्चन हम आगे करेंगे इससे पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक इजियर वे होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला जिसमें हम बनाते हैं जिग्जैक वे में रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं और जो इंटरसेक्शन है वो सारे होंगे कार्बन आइटम्स 
और जो अदर एटम्स होंगे जैसे कि ऑक्सीजन सल्फर फॉस्फोरस या कोई भी अदर एटम उसे हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर देंगे सिंगल बॉन्ड अगेन सिंगल लाइन डबल बॉन्ड डबल लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड थ्री लाइन से रिप्रेजेंट होगा और जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है सपोज यहाँ पे कार्बन है तो अज्यूम ये भी किया जाता है कि इसकी वैलेंसी फुलफिल्ड होगी विथ ऑल दी हाइड्रोजन लाइक यहाँ पे होगा सी एच थ्री सी एच टू मीन्स उसकी सारी वैलेंसी फिल्ड होगी हाइड्रोजन आइटम्स तो एक बार इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना के देखते हैं ये कितने ये कार्बन है सिंगल बॉन्ड ये कार्बन है यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड ये भी एक कार्बन है फिर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन है क्यों क्योंकि ये एंड पॉइंट है और ये इंटरसेक्शन ये एंड पॉइंट पे है तो यहाँ पे इसकी एक वैलेंसी फिल्ड हो गई है फिल हो गई है बाकी बची कितनी तीन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तीन हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि अब इसकी वैलेंसी दो वैलेंसी फुलफिल हो गई है तो बची कितनी दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एच टू अगेन यहाँ पे दो फिल हो गई है फिर अगेन बची कितनी दो यहाँ पे इसकी कितनी खाली है तीन तो यहाँ पे आ गया एच तो यह ज्यूम करके हम चलेंगे कि उसकी सारी वैलेंसी फुलफिल होगी इसकी कार्बन की इसका बनाते हैं इजी है ये होगा क्या कार्बन अगेन यहाँ पे होगा सी एच थ्री क्योंकि ये एंड पे है फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कार्बन फिर होगा डबल बॉन्ड फिर यहाँ कार्बन और जैसे कि यहाँ पे एक एटम है यहाँ पे आ जाएगा ओ एच अब अगेन इसकी तीन तीन वैलेंस वैलेंसी फिल्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी सेम तो ये था बेसिकली बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म तो आते हैं अब हमारे सेकंड टॉपिक थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इट बेसिकली मींस कि एक पेपर पे हम थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैसे दिखाएं तो इसका एक तरीका है सबसे पहले हम यहाँ दो चीजें यूज करेंगे द फर्स्ट वन इज सॉलिड वेज इसे हम कहते हैं सॉलिड वेज जो रिप्रेजेंट करता है कि द मॉलिक्यूल इज आउटसाइड दी प्लेन ऑफ दी पेपर जहां पे भी ये बना होगा ये सॉलिड वेज इसका ये मतलब कि दैट इज टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर जो मॉलिक्यूल है वो पेपर प्लेन प्लेन ऑफ पेपर के बाहर है वेर एज डैश्ड वेज इसे हम कहेंगे डैश्ड वेज जिसका मतलब होता है कि ये इन साइड दी प्लेन ऑफ दी पेपर या अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है मतलब अंदर के साइड है तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मीथेन का एक थ्री डी रिप्रेजेंटेशन बनाया है देख सकते हैं सी एच 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 चार मॉलिक्यूल है सी एच फोर है सो so, ये और एच ये दो जो एच है ये प्लेन ऑफ पेपर में है वेयर एज सॉलिड वेज अभी मैंने बताया क्या बताता है ये टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है और ये जो एच है ये इन साइड दी प्लेन ऑफ दी पेपर है तो ये एक थ्री डी रिप्रेजेंटेशन है अगर इसकी डेफिनेशन बोला जाए तो कहेंगे सच अ रिप्रेजेंटेशन विच कंप्लीटली डिस्क्राइब द एक्चुअल पोजिशन ऑफ एटम्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज नोन एज स्पेशियल और थ्री डी स्ट्रक्चर तो आते हैं अब हमारे थर्ड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो में क्लासिफाइड है ए साइक्लिक और ओपन चेन और साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। ए साइक्लिक और ओपन चेन नाम से क्लियर है कि भाई ओपन होगा और साइकिल नहीं बनाएगा ए साइक्लिक तो इसमें क्या होगा जो स्ट्रेट चेन कार्बन आइटम्स है स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑब्वियसली इनकी बैलेंसी फील्ड होगी विथ हाइड्रोजन तो आप मैंने लिख रहा है तो ए साइक्लिक मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं सिंपल चेन क्लोज चेन नहीं बनाना चाहिए अब आते हैं नेक्स्ट साइक्लिक और क्लोज चेन ऑर्गेनिक और रिंग कंपाउंड में इसमें क्या होगा बेसिकली रिंग बनानी चाहिए जैसे कि ये रिंग बना दिया या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली चेन जो होती है यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन है ओपन चेन है खुली हुई है दोनों तरफ से यहाँ पे क्लोज हो जानी चाहिए या रिंग बना देना चाहिए या साइकिल बना देना चाहिए तो यही था ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड द कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रेट चेन और ब्रांच विल कम अंडर ए साइक्लिक एंड वेयर एज क्लोज और रिंग विल कम अंडर साइक्लिक और रिंग कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक क्या होगा होमो नाम से क्लियर है सेम सिमिलर ऐसे साइक्लिक सच साइक्लिक कंपाउंड विच हैव सेम कार्बन एटम्स और सेम एटम्स इन देयर क्लोज चेन इज नोन एज व्हाट होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड विच मे हैव डिफरेंट एटम्स इन देयर कंपाउंड इज नोन एज वॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड 
अब देखते हैं होमोसाइक्लिक होता कैसा है होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइडेड है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड से एलिसाइक्लिक मतलब क्या हो गया कि एलिफेक्टिक कंपाउंड जैसे कि होमोसाइक्लिक में आ जाएगा जैसे कि मैंने ये बनाया तो इसमें क्या है सबसे पहला जो है ये होमोसाइक्लिक है होमोसाइक्लिक मतलब कि सारे एटम्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए तो देखो सिमिलर है क्या हाँ सब कार्बन एटम्स है देर फॉर ये क्या हो गया होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड अब एरोमेटिक क्या होता है एरोमेटिक एक ग्रीक वर्ड से डराइव है एरोमा एरोमा मतलब वॉट अ प्लेजेंट स्मेल तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड विच है प्लेजेंट स्मेल एंड इज होमोसाइक्लिक इज नोन एज वॉट एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड फॉर डिवाइडेड है बेंजोइड रिंग्स और नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड अब बेंजोइड क्या होता है जिसमें बेंजीन राइक रिंग प्रेजेंट होगी व्हाट इज बेंजीन बेंजीन इज सी सिक्स एच सिक्स और इट कैन बी मेड एज बेंजीन रिंग जिसमें प्रेजेंट होगी वो हम क्या कहलाएगा बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड तो ये हो सकता है ये आप बेंजीन बना सकते हो या इसमें कुछ और एड कर दिया आपने एक और रिंग एड कर दी ये बना सकते हो फिर उसके बाद आता है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड ऑब्वियसली बेंजीन रिंग तो नहीं होनी चाहिए प्लस ये हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे कि यहां पे अब ये माइनस है तो ये था होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का डिविजन अब उसके बाद आता है हेट्रोसाइक्लिक अभी मैंने बताया हेट्रोसाइक्लिक मतलब डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एटम्स कैन बी प्रेजेंट इन द क्लोज कंपाउंड क्लोज रिंग चेन कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक फर्दर वही एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइडेड है एलिसाइक्लिक में क्या आ जाएगा जैसे कि जैसे मैंने अभी यहां पे बताया सारे कार्बन आइटम थे इसमें एक ऑक्सीजन डाल दिया मैंने तो इसके क्लोज रिंग में एक या दो कितने भी डिफरेंट आइटम प्रेजेंट जैसे कार्बन तो है ही है साथ में ऑक्सीजन भी है इसके क्लोज रिंग में अलग से नहीं मतलब यहां पे अगर वो लगा देंगे तो नहीं होगा डबल बोल दो तो ये नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज रिंग में प्रेजेंट नहीं है अलग से प्रेजेंट है ये फिर किस में आ जाता है होमोसाइक्लिक में तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या है कि उस रिंग में ही प्रेजेंट होना चाहिए और एरोमा वही एरोमा होना चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे और हेट्रोसाइक्लिक मतलब वही एक डिफरेंट कंपाउंड होना चाहिए उसमें और डिफरेंट एक्टम होना चाहिए सॉरी तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लास इलेवन का पार्ट वन और बाकी चीजें नेक्स्ट पार्ट में करते हैं सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर सकते करें साथ में अगर आपको किसी चीज का डाउट है या आप चाहते हैं कि किसी और चीज पे पहले वीडियो बने या इसी में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आ, बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में, में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं सो थैंक यू